அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ட் த்ரீ வந்து பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் அண்ட் பார்ட் டூ வந்து பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது போய் பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுவும் மெயினாக வந்து இந்த பார்ட் டூ பார்த்துட்டு பார்த்தா தான் இந்த பார்ட் த்ரீயே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் தவிர டென் மேக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் பர்சன்டேஜ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டென் மேக்ஸ் டாபிக்ஸ் வந்து பார்க்க போட்டிருக்கேன் அதை பார்க்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஓகே இந்த சிம்பிளிஃபிகேஷனில் பார்ட் த்ரீ வந்து பார்க்கலாம் இந்த பார்ட் டூ பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரூட் வேலி கொடுத்துட்டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்டில் என்ன பார்த்துருப்போம் ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் ப்ளஸ் ரூட் டுவெல் இந்த மாதிரி எதாக இருந்தாலுமே ரிப்பீட் ஆகிற வேல்யூஸ் சேம் வேல்யூ தான் ரிப்பீட் ஆகிற மாதிரி இதுக்குள்ள இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்ட்டில் வந்து பார்த்துருக்கோம் பார்ட் டூவில் வந்து இதே மாதிரி சம்லாம் பார்த்தோம் ஆனால் இப்போ பார்க்க போகிற வேல்யூஸ் எல்லாமே எல்லாமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் இந்த சம்ல எல்லா வேல்யூமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி சம் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான சம் தான் பார்த்துங்க ஓகே பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஃபார்ட்டி த்ரீ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி சம் கொடுத்தாவே எல்லாமே இப்படி தான் சால்வ் பண்ணிட்டு போவாங்க இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணிட்டு போவாங்க இந்த சைடில் தான் சால்வ் பண்ணால் இப்படி சால்வ் பண்ணக்கூடாது இது நான் ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக் சொல்கிறேன் அந்த சிம்பிள் ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் செகண்ட்லேயே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போது ஃபார்ட்டி இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னென்னு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஒன்னாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று ரெண்டாக ஸ்கொயர் பண்ணால் ரெண்டு மூணோ ஸ்கொயர் பண்ணால் சாரி ரெண்டாக ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு மூணோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒம்பது நாலோ ஸ்கொயர் பண்ணால் பதினாறு அஞ்சோ ஸ்கொயர் பண்ணால் இருபத்தி அஞ்சு ஆறோ ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ஏழோ ஸ்கொயர் பண்ணால் நாற்பத்தி ஒம்பது எட்டோ ஸ்கொயர் பண்ணால் வரும் அறுபத்தி நாலு இந்த மாதிரி ஒரு இருபது வரை நீங்கள் எழுதி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போது ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் வேலையும் நாற்பத்தி மூணுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்கொயர் வேலையான்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் வேலையும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆனால் நாற்பத்தி மூணு இங்கே இருக்கு நம்ம கேட்குறாங்க நாற்பத்தி மூணுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் வேல்யூ என்னது நாற்பத்தி ஒம்பது இது நாற்பத்தொம்பது எதோட ஸ்கொயரு ஏழோட ஸ்கொயரு அப்போது இதான் ஏழு தான் ஆன்சர் இப்படி ஆன்சரில் போடலாம் இப்படி சிம்பிளாக ஆன்சரில் போடலாம் இல்லை கான்செப்ட் படி போட்டிங்க அப்படின்னா நான் சொன்னது ஷார்ட் கட்டாக போடுறது கான்செப்ட் இப்படி போட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட் இங்கே ரூட் ஃபோர் இருக்கா ஃபோர்லேருந்து ரூட் எடுத்தானா டூ வரும் இப்போ டூவாக இந்த ஏழோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ப்ளஸ் இருக்கனால ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணனா வரும் நைன் வரும் அப்புறம் ரூட் நைன் இருக்கு நைனுக்கு ரூட் எடுத்தானா வரும் த்ரீ இருக்கும் இந்த த்ரீ இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ப்ளஸ் இருக்கனால ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தானா வரும் ஃபைவ்னு இருக்கும் இந்த ஃபைவ் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருச்சு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரூட் எடுத்தால் சிக்ஸ்னு வரும் அப்போ சிக்ஸ் இதோட ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணால் ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு வந்துருச்சு ஃபார்ட்டி நைனை ஸ்கொயர் பண்ணா வரும் ஃபார்ட்டி நைன் ரூட் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து எப்படி எழுதலாம் செவனோட ஸ்கொயர் தான் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது அப்போ அந்த செவனை இங்கே எழுதியாச்சு ஏழில் நாற்பத்தி ஒம்பது தானே அதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் இப்படி நீங்கள் ஷார்ட் கட்டாகவும் போகலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணியும் போடலாம் ஆனால் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இப்படி தான் போடணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ப்ளஸ் வச்சு கொடுத்து தான் இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரூட் டூ எயிட்டீன் இந்த மாதிரி இது மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் சால்வ் பண்ணுவோம் இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் கட்டில் சொல்லிடுறேன் அதுக்கடுத்து வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணுறதை சொல்கிறேன் இரநூத்தி பதினெட்டுக்கு அடுத்திருக்க இங்கே ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இரநூத்தி பதினெட்டுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்கொயர் வேலை என்னன்னு பாருங்கள் இரநூ நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்படிங்கிறது பதினாலோட ஸ்கொயர் பதினாலோ ஸ்கொயர் பண்ணால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறுன்னு கிடைக்கும் இதே வந்து பதினஞ்சோ ஸ்கொயர் பண்ணால் கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அப்போது இரநூத்தி பதினெட்டுக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்கொயர் வேலை என்னது இந்த இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு தான் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு எத
சாரி இந்த இடத்துல ரூட் போட மறந்துட்டேன் மைனஸ் இந்த இடத்துல ரூட் ஓகே இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மைனஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக நம்பர் கொடுக்கும்போது மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை ஃபஸ்ட் இருக்க மைனஸ் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் இந்த மைனஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் வேலை என்னன்னு பார்க்கணும் நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் வேலை என்னன்னா ஒன்று ஸ்கொயர் வந்து என்னது பதினாறுனு வரும் அஞ்சு ஸ்கொயர் வந்து இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் ஆறு ஸ்கொயர் வந்து முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் ஏழு ஸ்கொயர் வந்து நாற்பத்தி ஒம்பதுன்னு வந்துருச்சு நாற்பத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூ ஏன் மைனஸ்னா முன்னாடி உள்ள வேல்யூ பார்ப்போம் ப்ளஸ் அப்படின்னா பின்னாடி உள்ள வேல்யூ பார்ப்போம் ப்ளஸ்னா பின்னாடி உள்ள வேல்யூ மைனஸ்னா முன்னாடி உள்ள வேல்யூ அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வேல்யூன்னா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு எதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ஆறோட ஸ்கொயர் தான் அப்போ ஆறு தான் இதோட ஆன்சர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் இதுவே வந்து நீங்கள் சாரி இதுலேயும் வந்து இன்னொரு மெத்தடில் சொன்னேன்ல இப்படி போடுவோம்ல நார்மல் மெத்தடில் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தனா பாருங்கள் இதை வந்து மும் ஒம்பது வந்து ஒம்பதுலேருந்து ரூட்டு வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒம்பது ரூட்லேருந்து வெளில எடுத்தால் மூணுன்னு வரும் மூணு மூணு மைனஸ் இங்கே மைனஸ் இருக்கனால பத்தொம்பதுலேருந்து மூணு மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் மை பத்தொம்பதுலேருந்து மூணு மைனஸ் பண்ணால் ஆறுன்னு பதினாறுன்னு வரும் அப்போ ரூட் பதினாறுன்னு இருக்கு ரூட் பதினாறை வந்து வெளில எடுத்தோம்னா ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ஃபோரை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணால் ஒரு இருபத்தி ஒன்னோட நாலு ஆட் பண்ணால் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் வேலை இருக்கும் இருபத்தஞ்சுலேருந்து ஸ்கொயர் ரூட்டை வந்து வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா அஞ்சுன்னு வரும் இருபத்தஞ்சு வந்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுத்தால் அஞ்சுன்னு வரும் இந்த அஞ்சு இதோட ஆட் பண்ணால் வரும் நாற்பத்தி சாரி ஆட் பண்ணக்கூடாது இங்கே மைனஸ் இருக்கிறனால அஞ்சை வந்து இதோட மைனஸ் பண்ணுங்க நாற்பத்தி ஒன்லேருந்து அஞ்சை கழிச்சா முப்பத்தி ஆறுன்னு இருக்கு இந்த ரூட் இங்கே இருக்கு இந்த ரூட்டை போட்டாச்சு எதோட வேல்யூ முப்பத்தாறு ஆறா முப்பத்தாறு தானே அப்போ ரூட் தேர்ட்டி சிக்ஸை வந்து ரூட்லேருந்து வெளில தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுத்த என்ன ஆன்சர் வரும் ஆறுன்னு வரும் அதான் நம்ம வந்து ஷார்ட்டாகவே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே ஒரு ஷார்ட் கட் தான் நாற்பத்தி ஒன்லேருந்து முன்னாடி பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அது மைனஸ்ல இருந்தால் முன்னாடி பார்ப்போம் ப்ளஸ்ல இருந்தால் பின்னாடி பார்ப்போம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட்டு அடுத்த சம் பார்க்குறோம் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் இந்த மைனஸாக ப்ளஸ்ஸான்னு பார்க்கணும் இங்கே மைனஸ் மைனஸ்னால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த நூற்றி ஆறுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் வேல்யூ வேணுமோ அதை போடுவோம் இப்போது நூற்றி ஆறுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் நூறு நூறு தானே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் வேல்யூ நூ பத்தோட ஸ்கொயர் தான் என்னது நூறு அப்படின்றனால இதுவே வந்து நூற்றி இதுக்கு அடுத்த ஸ்கொயர் வேல்யூனா நூற்றி இருபத்தி ஒன்று தான் வந்து இதோட அடுத்து இருக்க ஸ்கொயர் வேல்யூ இது பதினொன்னோட ஸ்கொயரு அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இங்கே மைனஸ் இருக்கனால இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் தான் பார்ப்போம் மைனஸ்னா முன்னாடி உள்ளது ப்ளஸ்னா வந்து பின்னாடி உள்ளது இப்போ இது நூற்றி ஆறுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்கொயர் இல்லைனா நூறு நூறோட எதோட ஸ்கொயர் நூறு பத்தோட ஸ்கொயர் ஆன்சர் என்னது பத்து இப்படி கண்டுபிடிச்சாச்சு இதே சம் படி போட்டால் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எப்போதும் போகிற நார்மலாக போட்டால் என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து பார்ப்போம் இன்னும் எண்பத்தி ஒன்று எதோட ஸ்கொயர்னு பார்ப்போம் ஒம்பது எண்பத்தி ஒன்று ஸ்கொயர்லேருந்து வெளில எடுத்தால் நயன் கிடச்சிடும் இதோட நயனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே மைனஸ் வேல்யூ இருக்குது இதை மைனஸ் பண்ணணும் இதில் வந்து மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் பதினாறுன்னு வரும் அந்த ரூட் இருக்கா அந்த ரூட்டுக்கு வேலை அந்த ரூட்டை போட்டாச்சு பதினாறு வந்து பதினாறு வந்து ரூட்லேருந்து வெளில எடுத்தால் நாலுன்னு வரும் அப்போ நாலு இது வந்து ப்ளஸ் இருக்குன்னா நாலு ஆட் பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தி ஆறுன்னு வரும் இங்கே ரூட் இங்கே இருக்கும் இந்த ரூட்டை போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தாறு இந்த முப்பத்தாறு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏதோ ரூட்லேருந்து வெளில எடுங்க ஆறா முப்பத்தி ஆறு இந்த ஆறா வந்து இதோட மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் இங்கே மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் பண்ணணும் நூறுன்னு வரும் இப்போ நூறு இந்த ரூட்டை போட்டாச்சு அப்போ நூறு வந்து எதோட ஸ்கொயரு பத்தோட ஸ்கொயர் தான் வந்து நூறு அவ்வளோதான் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா அந்த சிம்பிளாக அந்த ஸ்டெப் வச்சு போட்டுடலாம் லாஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இதான் வந்து இந்த பாட்டில் லாஸ்ட் சம் ஓகே சிக்ஸ்டி இவங்க பாருங்கள் இதில் வந்து முன்னாடி பார்த்தா ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு இல்லைனா மைனஸாக இருந்துச்சு இல்லைனா ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்துச்சு மைனஸ் மைனஸ் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி கலந்து வந்துச்சு இங்கே பாருங்கள் ப்ளஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே மல்டிபிகேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தனா எட் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ரூட் எயிட் ரூட் சிக்ஸ்டி 
ஆட் பண்ணால் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தான் வருது அதே அப்போ ரூட்டும் போட்டாச்சு இப்போ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோரை வந்து எப்படி வெளில எடுக்கலாம் ரூட்லேருந்து வெளில எடுக்கணும்னா எட்டு தான் ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷ